প্রিয় শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ের ক্লাসে তোমাদের অভিনন্দন আজকে আমরা আলোচনা করব তৃতীয় অধ্যায়ের পাঠ তিন পয়েন্ট এক নিয়ে বিষয় সৌরজগৎ ছোটবেলায় হয়তো একটি কবিতা পড়েছিলে তাল গাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে সব গাছ ছাড়িয়ে উকি মারে আকাশে আজ আমরাও উকি মারবো আকাশে চলো যাওয়া যাক মহাকাশ সম্পর্কে রহস্য সমাধানের আগ্রহ মানুষের অনেক পুরানো নানা গল্পগাথা আর দেবদেবীর কিচ্ছা খাইনিতে রহস্য মুন্ডিত এই মহাশূন্য কিন্তু আজ বিজ্ঞানের আশীর্বাদে সেই রহস্যের একটা বড় অংশ মানুষের সামনে উন্মোচিত এই উন্মোচনে কত আস্তিক নাস্তিক হয়েছে আর কত নাস্তিক আস্তিক হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই যাই হোক আমরা আস্তিক নাস্তিকের দর্শনে না গিয়ে খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে সৌরজগৎ সম্পর্কে জানার হাতে খড়ি করব এর আগে বলে নেই মহাশূন্যে যত বস্তুপিণ্ড ভাসমান হোক তা নক্ষত্র কিংবা ছায়াপথ অথবা নিহারিকা ধূমকেতু কিংবা গ্রহ উপগ্রহ বা অন্য কোনো বস্তুপিণ্ড এগুলোর একটি সাধারণ নাম হলো জ্যোতিষ্ক যেমন নাকি উদ্ভিদ হোক আর প্রাণী হোক গরু হোক আর ছাগল হোক তুমি হও অথবা আমি হই আমাদের সাধারণ নাম আমরা জীব তেমনি মহাশূন্যের বস্তুপিণ্ডের সাধারণ নাম হচ্ছে জ্যোতিষ্ক এবার একটু সৌরজগতের দিকে তাকাই এই সূর্য এটিও একটি জ্যোতিষ্ক এর আরও নির্দিষ্ট পরিচয় এটি একটি এটি একটি নক্ষত্র যে সকল জ্যোতিষ্কের সরি যে সকল জ্যোতিষ্কের নিজস্ব আলো আছে তাদেরকে নক্ষত্র বলে রাতের আকাশে আমরা যে তারাগুলো দেখি তার সবগুলো কিন্তু নক্ষত্র না যে তারাগুলো টুইঙ্কেল করে অর্থাৎ মিট মিট করে জলে সেগুলোই নক্ষত্র কারণ সেগুলোর নিজস্ব আলো আছে চাঁদের মতো ধারকর্য করে আলো দিতে হয় না কথা বলছিলাম সূর্য সম্পর্কে এই সূর্য এবং একে পরিক্রমণ করা গ্রহ উপগ্রহ গ্রহাণুপুঞ্জ ধূমকেতু উল্কা যত জ্যোতিষ্ক আছে তাদেরকে একত্রে বলা হয় সৌর পরিবার বা সৌরজগৎ এই সূর্যের পারিবারিক সদস্যের মধ্যে আছে আটটি গ্রহ শতাধিক উপগ্রহ ধরো হাজারের উপরে আছে তার গ্রহাণুপুঞ্জ আর লক্ষাধিক আছে ধূমকেতু এই বিশাল নিয়ে আমার সূর্যি মামার পরিবার এই মামাবাহী মামাবাড়ির কিছু কাহিনী আমরা এখন শুনব যাতে মায়ের সাথে তার গল্প করতে পারি আসো আমরা একটু সৌর সৌরজগতের প্রাণ সূর্য সম্পর্কে জানি সূর্য একটি নক্ষত্র তোমাদের আগেই বলেছি এটা এটা এত বড় একটা নক্ষত্র যে তেরো লক্ষ পৃথিবী যদি একত্রিত করা হয় তবে এটি সূর্যের সমান হবে এবং এর ব্যাস অর্থাৎ সূর্যের এক মাথা থেকে অপর মাথা কেন্দ্রের ভিতর দিয়ে যদি আমরা একটা ব্যাস অঙ্কন করি তার দৈর্ঘ্য হচ্ছে তেরো লক্ষ চুরাশি হাজার কিলোমিটার এবং পৃথিবী থেকে সূর্য অবস্থান করছে এই আমাদের মামার বাড়ি সূর্যি মামা প্রায় পনেরো কোটি কিলোমিটার দূরে পনেরো গজ ফুট না পনেরো কোটি কিলোমিটার দূরে এবং এই সূর্যের উপরিভাগের উষ্ণতা সাতান্ন হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস তোমরা জানো পানি জলীয় বাষ্প হওয়ার জন্য একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা দরকার এবং সূর্যের উপরিভাগের তাপমাত্রা তারও পাঁচশো সত্তর গুণ বেশি অর্থাৎ সাতান্ন হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস এই সূর্য গঠিত হয়েছে হাইড্রোজেন হিলিয়াম এবং আরও কিছু গ্যাসের সমন্বয়ে তন্মধ্যে হাইড্রোজেন আছে পঞ্চান্ন ভাগ হিলিয়াম চুয়াল্লিশ ভাগ আর অন্যান্য গ্যাস মাত্র এক ভাগ তোমরা হয়তো বা জানো হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম দুটোই খুব হালকা গ্যাস ওই যে আমরা যেই বেলুনগুলো উড়াই যে আকাশে উড়ে যে বেলুনগুলো ওগুলো মূলত হিলিয়াম গ্যাস ভর্তি বেলুন খুবই হালকা পদার্থ তাই বায়ুমণ্ডল দিয়ে উপরের দিকে উঠে যায় তার চেয়ে তার চেয়েও হালকা হচ্ছে হাইড্রোজেন এই হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম হালকা পদার্থ হওয়া সত্ত্বেও শুদ্ধি মামার টেস্ট কিন্তু কম না পনেরো কোটি কিলোমিটার দূর থেকেও কিন্তু আমাদের মানে খুবই উত্তাপ প্রদান করে সূর্য পৃথিবী যেমন ২৪ ঘন্টায় নিজ অক্ষের উপরে একবার মানে একবার আবর্তন করে ঠিক তেমনি সূর্য তার অক্ষের উপরে পঁচিশ দিনে একবার আবর্তন করে আমাদের পৃথিবীর পঁচিশ দিনের সময় লাগে সূর্যকে তার অক্ষের চারিদিকে একবার আবর্তন করতে আচ্ছা এবার আমরা সৌরজগতের যে প্রধান পারিবারিক সদস্য গ্রহগুলো সম্পর্কে জানবো সৌরজগতের আটটি গ্রহ আছে 
তোমরা দেখতে পাচ্ছ সূর্য থেকে ক্রমান্বয়ে একটির পর একটি গ্রহগুলো অবস্থান করতেছে প্রথমেই যে গ্রহটি আছে তার নাম হচ্ছে বুধ এরপরে আছে শুক্র এরপরে পৃথিবী এরপরে মঙ্গল বৃহস্পতি শনি শনির দিকে খেয়াল রাখবা শনির চারদিকে একটা বলয় আছে তাহলে চিনতে পারবো এটা শনি এরপরে ওটা শনির বলয় একটা কথাও প্রচলিত আছে শনির বলয় তো এই শনির চারিদিকে দেখবে একটা বলয় আছে তা শনির পরে ইউরেনাস তারপরে নেপচুন এই মোট আটটি গ্রহ আমি যখন ছোট ছিলাম তখন জানতাম সৌরজগতের গ্রহ নয়টি একটু যখন বড়ে বড় হলাম তখন জানলাম যে না এখন আটটি একটি গ্রহ মাইনাস সেটা হচ্ছে প্লুটো এই প্লুটো আগে গ্রহের মর্যাদায় ছিল কিন্তু পরবর্তীতে জানা যায় যে প্লুটো গ্রহ হওয়ার জন্য যে বৈশিষ্ট্য থাকার প্রয়োজন প্লুটোর তা নাই সেটা হচ্ছে নিজস্ব কক্ষপথ প্লুটোর কক্ষপথের একটা অংশ নেপচুনের সাথে জুড়ে গেছে এই জন্য প্লুটোকে আর আলাদা গ্রহের মর্যাদায় রাখা হয়নি সে এখন বর্তমানে বামন গ্রহ হিসেবে আছে আর সৌরজগতের গ্রহ নয়টি থেকে হয়ে যায় এখন আটটি আচ্ছা এবার আসো আমাদের কিন্তু অবশ্যই মনে রাখতে হবে বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল বৃহস্পতি শনি ইউরেনাস এবং নেপচুন ক্রমান্বয়ে আটটি সৌরজগতের গ্রহ এবার তোমরা একটু দেখো এই গ্রহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ছোট গ্রহ কোনটা তোমাদের চোখের আন্দাজে মনে হচ্ছে কোনটা অনেকেই হয়তো বা ধরতে পারতেছ সবচেয়ে ছোট হচ্ছে আমাদের বুধ এবং সবচেয়ে বড় কোনটা সবচেয়ে বড় তোমরা দেখতে পাচ্ছ মাঝামাঝিতে অবস্থান করছে আমাদের বৃহস্পতি আচ্ছা এবার দেখা যাক গ্রহসমূহ সূর্য থেকে কতটুক দূরত্বে অবস্থান করতেছে এটা আমরা কোটি কিলোমিটারে পরিমাপ করব তোমরা এর আগেও দেখেছ আমরা বলেছিলাম যে পৃথিবী পনেরো কোটি কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে এবার আসো আমরা দেখি যে সূর্য থেকে কে কতটুক দূরে অবস্থান করতেছে প্রথমেই সবার কাছে সূর্যের সবচেয়ে নিকটতম গ্রহ হচ্ছে আমাদের বুধ এই বুধের দূরত্ব হচ্ছে সূর্য থেকে পাঁচ দশমিক আট কোটি কিলোমিটার এরপরে শুক্র দশ দশমিক আট কোটি কিলোমিটার এরপর আমাদের পৃথিবী পনেরো কোটি কিলোমিটার এরপরে মঙ্গল বাইশ দশমিক আট কোটি কিলোমিটার বৃহস্পতি সাতাত্তর দশমিক আট কোটি কিলোমিটার শনি একশো তেতাল্লিশ কোটি কিলোমিটার এরপরে ইউরেনাস আঠাইশ দশ সরি দুইশো সাতাশি কোটি কিলোমিটার এবং নেপচুন চারশো পঞ্চাশ কোটি কিলোমিটার এখন তোমরা দেখো পৃথিবীর নিকটতম দুটো গ্রহ কোনটি পৃথিবীর বাম দিকে আছে হচ্ছে শুক্র এবং ডান দিকে আছে হচ্ছে মঙ্গল এই দুটোর থেকে পৃথিবীর নিকটতম কোনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি শুক্র শুক্র পৃথিবীর থেকে প্রায় চার দশমিক দুই কোটি কিলোমিটার দূরত্বে আর ওই দিকে আমাদের মঙ্গল হচ্ছে প্রায় সাত দশমিক আট কোটি কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থান করতেছে তো পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটতম গ্রহ হচ্ছে কিন্তু শুক্র এবং শুক্রকে পৃথিবী থেকে খালি চোখেই দেখা যায় এবং তোমরা আমরা অনেকেই দেখেছি তোমরা হয়তো বা সন্ধ্যা তারা বা শুক্তারার নাম শুনে থাকবে এই সন্ধ্যা তারা এবং শুক্তারা মূলত শুক্র গ্রহ সন্ধ্যাবেলায় যখন পশ্চিম আকাশে তাকাবে তখন দেখবে চাঁদের আশেপাশে একটা তারা উজ্জ্বল তারা এটা কোনো তারা না অর্থাৎ নক্ষত্র না বরং এটি হচ্ছে শুক্র গ্রহ আমরা এটাকে মানে সন্ধ্যা তারা বলি আবার সকালবেলা পূব আকাশে পূর্ব আকাশে দেখবা একটা তারা এটাকে আমরা বলি শুক তারা মূলত এটাও শুক্র গ্রহ অর্থাৎ সন্ধ্যাবেলা শুক্র গ্রহকে আমরা বলি পশ্চিম আকাশে সন্ধ্যা তারা আর সকালবেলা পূর্ব আকাশে আমরা এই শুক্র গ্রহকেই বলি শুক তারা আচ্ছা এরপরে আমরা যাচ্ছি যে এই গ্রহসমূহের ব্যাস অর্থাৎ কোন গ্রহের ফিগার কতটুকু তো এই ব্যাসগুলো খুব বিদ্ঘুটে সংখ্যা তোমরা দেখতে পাবা আমরা দেখতেও পাচ্ছি খুব বিদ্ঘুটে সংখ্যা প্রথমে আমি একটু আমার পৃথিবী সম্পর্কে বলি দেখো পৃথিবী পৃথিবীর ব্যাস দুটো দেওয়া আছে পূর্ব পশ্চিমে অর্থাৎ ডানে বামে আর উত্তর দক্ষিণে মানে উপর নিচে পৃথিবীর ব্যাস কারণ পৃথিবী কিন্তু একটা বিশুদ্ধ গোলাকার বৃত্ত না বরং অনেকটা উপবৃত্তের মতো এটার উপরে নিচে একটু ডাবানো অবস্থায় আছে এবং ডানে বামে একটু স্পিড পর্যায়ে আছে এই জন্য দেখবে পূর্ব পশ্চিমে তার ব্যাস বেশি এবং উত্তর দক্ষিণে তার ব্যাস কম আর সবচাইতে বেশি ব্যাস সমৃদ্ধ গ্রহ হচ্ছে আমাদের বৃহস্পতি এক লক্ষ উনচল্লিশ হাজার আটশো কিলোমিটার ব্যাস 
অনেক বেশ এরপরে আছে কিন্তু শনি এক লক্ষ ষোলো হাজার চারশো কিলোমিটার এবং সবচাইতে কম ব্যাস সম্পন্ন গ্রহ হচ্ছে আমাদের বুধ চার কিলোমিটার এবার একটু কথা বলে রাখি তোমরা মঙ্গল এবং বৃহস্পতি এই মঙ্গলবার আর বৃহস্পতিবারের মাঝে যদিও বুধবার কিন্তু মঙ্গল গ্রহ এবং বৃহস্পতি গ্রহর মাঝে কিন্তু বুধ গ্রহ না তবে হ্যাঁ এই মঙ্গল এবং বৃহস্পতির মাঝে অনেকগুলো গ্রহাণু ছোটো ছোটো গ্রহ আছে যেটাকে গ্রহাণু বলে এটার মূলত গ্রহ না গ্রহাণু এগুলোকে একত্রে গ্রহাণু পুঞ্জ বলে এগুলোর এক একটার ব্যাস এক দশমিক ছয় কিলোমিটার থেকে আটশো পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে হয় এরকম প্রচুর হাজার হাজার গ্রহাণু পুঞ্জ এই মঙ্গল এবং বৃহস্পতির মাঝে অবস্থান করতেছে এবং তারা সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতেছে আচ্ছা এরপরে আমরা জানব গ্রহ সমূহের আয়তন কোন গ্রহের কতটুকু আয়তন এটাকে গ্রহগুলোকে যেটা গোলক ধরো গোলকের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল এটা হচ্ছে গ্রহ সমূহের আয়তন আমরা একে একে গ্রহগুলোর আয়তন দেখব এগুলো বর্গ কিলোমিটারে দেখানো হচ্ছে সংখ্যাগুলো এখানেও খুব বিদ ঘুটে এগুলো যে কিভাবে মনে রাখা যায় তাই বুঝতে পারতেছি না সবগুলো মনে রাখার প্রয়োজনও নাই উল্লেখযোগ্য গ্রহগুলোর তথ্য আমাদের অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখতে হবে যেমন দেখো সবচেয়ে বেশি আয়তনের গ্রহ কোনটা বৃহস্পতি তো এই বৃহস্পতি আরেকটু তোমাদের একটু মানে আর একটা কথা বলি নেই তোমার একটু খেয়াল রাখবা যে সৌরজগতের যে গ্রহগুলো আছে এর মধ্যে মাঝামাঝিতে আছে বৃহস্পতি এবং এই সবচেয়ে বড় এবং বৃহস্পতি থেকে ক্রমান্বয়ে ডানে বায়ের গ্রহগুলো দেখো সেগুলো ক্রমান্বয়ে কিন্তু ছোট এটার এরকম কেন এ ব্যাপারে অনেকগুলো তত্ত্ব আছে সেই দিকে আমরা যাব না এগুলো উপরের ক্লাসের পড়া আমরা এখন দেখি যে বৃহস্পতি কত বড় দেখো তেরোশো পৃথিবী যদি একত্রিত করা হয় তবে একটা বৃহস্পতির সমান হয় এর আগে আমরা একটা বলছিলাম সূর্য এবং পৃথিবীর অনুপাত বলছিলাম যে তেরো লক্ষ পৃথিবী একত্রিত করলে সূর্যের সমান আর এখন বললাম পৃথিবী এবং বৃহস্পতির অনুপাত যে তেরোশো পৃথিবী একত্রিত করলে একটা বৃহস্পতি গ্রহের সমান এখন তোমাদের কাছে প্রশ্ন কয়টি বৃহস্পতি গ্রহ একত্রিত করলে একটি সূর্যের সমান আশা করি অনেকেই পারবে খুব বেশি না তোমরা নিজেরা হিসাব করে নিও তেরো লক্ষ পৃথিবী আর তেরোশো পৃথিবী এই দুটার অনুপাত আচ্ছা এরপরে বৃহস্পতির পরে আয়তনের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ হচ্ছে আমাদের শনি চার হাজার দুইশো কোটি বর্গ কিলোমিটার এবং সবচেয়ে ছোট আয়তনের গ্রহ হচ্ছে বুধ চুয়াত্তর হাজার আটশো বর্গ কিলোমিটার আচ্ছা এরপরে আমরা জানব এই গ্রহসমূহ সূর্যকে যে পরিক্রমণ করে নিজ কক্ষপথে কার কতটুকু সময় প্রয়োজন হয় এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে এদিকে একটু খেয়াল রাখো আমরা পৃথিবীটা জানি যে পৃথিবী এক বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন একবার সূর্যকে পরিক্রমণ করে এখন অন্য গ্রহগুলোও জানবো সবার কাছে বুধ তার সবচেয়ে কম সময় লাগে অষ্টাশি দিন এরপরে শুক্র দুশো পঁচিশ দিন পৃথিবী একটু স্পেসিফিক জানবো তিনশো পঁয়ষট্টি দিন পাঁচ ঘন্টা আটচল্লিশ মিনিট সাতচল্লিশ সেকেন্ড এই যে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের উপরে যেই আছে পাঁচ ঘন্টা আটচল্লিশ মিনিট সাতচল্লিশ সেকেন্ড এই কারণে কিন্তু চার বছর পর পর লিপিয়ার আসে আচ্ছা সেই সম্পর্কে এখন আমি যাব না এরপর দেখো মঙ্গল বৃহস্পতি শনি ইউরেনাস এবং নেপচুন দেখো নেপচুনের সবচেয়ে দূরে অবস্থান করছে বলে এর কক্ষপথের দৈর্ঘ্য অনেক বেশি এবং সময়ও কিন্তু অনেক লাগে একশো পঁয়ষট্টি বছরে সে একবার সূর্যকে পরিক্রমণ করে এরপরে আমরা দেখব গ্রহসমূহের নিজ অক্ষের উপর আবর্তন গ্রহ শুধু পৃথিবী সরি গ্রহগুলো শুধু সূর্যের চারিদিকেই পরিক্রমণ করে না নিজ অক্ষের উপরও আবর্তন করে যেমন পৃথিবীর চব্বিশ ঘন্টা একবার আবর্তন করে এখানে আমরা সবগুলো জানবো না আমরা উল্লেখযোগ্য কয়েকটা জানব যে পৃথিবীর সময় লাগে তেইশ ঘন্টা ছাপ্পান্ন মিনিট এই তথ্যটি তোমাদের বইয়ে নাই জেনে রাখো জেনে রাখা ভালো এরপরে দেখো মঙ্গল তার লাগে চব্বিশ ঘন্টা সাঁত্রিশ মিনিট পৃথিবীর খুব কাছাকাছি আর বৃহস্পতির লাগে নয় ঘন্টা তেপ্পান্ন মিনিট মানে এর কিন্তু আবর্তন বেগ খুব বেশি মাত্র নয় ঘন্টা তেপ্পান্ন মিনিটেই সে কিন্তু নিজ অক্ষের উপর আবর্তন করে ফেলে আর শনির লাগে দশ ঘন্টা চল্লিশ মিনিট এটা খেয়াল করছো এখানে বৃহস্পতির কিছু বৈশিষ্ট্য সে সবচেয়ে বড় আয়তন বেশি তার আবর্তন বেগ সেটাও কিন্তু খুব বেশি 
সবচেয়ে আবর্তন বেগ বেশি এই বৃহস্পতি মাত্র নয় ঘন্টা তেপ্পান্ন মিনিটেই সে নিজ অক্ষরের উপরে আবর্তন করে এই তত্ত্বটা মনে রাখবে আচ্ছা এবার গ্রহগুলোকে কেন্দ্র করে যারা ঘুরে তাদেরকে বলা হয় উপগ্রহ এই উপগ্রহ সম্পর্কে একটা আমরা জানবো যে কোন এই আটটি গ্রহের কার কয়টি করে উপগ্রহ আছে প্রথমেই বলি আমাদের সূর্যের নিকটতম দুই গ্রহ বুধ এবং শুক্র এদের কোনো উপগ্রহ নেই কোন গ্রহের উপগ্রহ নেই খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমাদের পৃথিবীর উপগ্রহ একটি যেটাকে আমরা বলি চাঁদ হ্যাঁ কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর আছে অনেক সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু প্রাকৃতিক উপগ্রহ একটি সে হচ্ছে চাঁদ এবং এটা অবশ্যই মনে রাখবা আমাদের প্রতিবেশী মঙ্গল গ্রহের উপগ্রহ দুটি ডিমোস ও ফেবোস এই নামে দুটো মানে মঙ্গলের আকাশে দুটো চাঁদ ওঠে আর আমাদের বৃহস্পতি এর আকাশে তো সাতষট্টিটি চাঁদ ওঠে একবারে মানে উপগ্রহ সাতষট্টিটি লো ইউরোপা গেনিমেট ক্যাপলিস্ট এগুলো প্রধান এই নামগুলো মনে রাখবে এগুলো এম সিকিউর জন্য গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানমূলকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শনির আকাশে উপগ্রহের সংখ্যা সিক্সটি টু ইউরেনাসের সাতাইশটি এবং নেপচুনের আছে চোদ্দটি এবং প্রধান প্রধান উপগ্রহের নামগুলো দেওয়া আছে এগুলো মনে রাখার অবশ্যই চেষ্টা করা দরকার আচ্ছা এবার দেখো এই তথ্যগুলো মনে রাখা কিন্তু খুব কঠিন এই জন্য তোমাদের একটু কষ্ট করতে হবে এই তথ্যগুলো মনে রাখার জন্য তোমাদের জন্য একটা বাড়ির কাজ এক নজরে সৌরজগৎ তো একদিকে দেখো সূর্য থেকে ক্রমান্বয়ে যে গ্রহগুলো আছে সেগুলোর নাম দেওয়া আছে বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল বৃহস্পতি শনি ইউরেনাস নেপচুন আর উপরের দিকে দেখো এই এর বর্ণনা দেব আমরা সূর্য থেকে দূরত্ব তার দূরত্ব কত তার ব্যাস কত আয়তন কত ওজন কত পরিক্রমণ কাল অর্থাৎ সূর্যকে নিজ কক্ষপথ দিয়ে ঘুরে আসতে কত সময় লাগে গ্রহটির আবর্তন কাল অর্থাৎ গ্রহটি নিজ অক্ষের উপর আবর্তন করতে কত সময় লাগে উপগ্রহ সংখ্যা বায়ুমণ্ডলের অবস্থা কোন গ্রহের বায়ুমণ্ডলের কি অবস্থা এবং অন্যান্য তথ্য হ্যাঁ তোমার হয়তো বা সব গ্রহের জন্য সব তথ্যগুলো পাবে না যেটা পাবে না সেই ঘর খালি থাকবে এই বাড়ির কাজটি অবশ্যই তোমরা করবা কারণ এই তথ্যগুলো কিন্তু এম সিকিউ এবং জ্ঞানমূলকের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এখান থেকে কিন্তু সৃজনশীল প্রশ্ন আসে হ্যাঁ বেশি আসে হচ্ছে পৃথিবী এবং তার আশেপাশের গ্রহ সম্পর্কে বেশি সৃজনশীল প্রশ্ন আসে অর্থাৎ বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল বৃহস্পতি এইগুলোর উপরে সৃজনশীল প্রশ্ন বেশি আসে হ্যাঁ সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ এবং এম সিকিউর জন্য তো অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং মনে রাখতে হবে তোমাদেরকে টেকনিক্যালি একটু পরিশ্রম করে আর একটা বিষয় আমরা জানবো যে এই এতগুলো গ্রহ আছে কিন্তু কোনো গ্রহই কিন্তু জীবের বসবাস নেই শুধুমাত্র আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীতেই জীবের বসবাস আছে ওই যে কবি একটা কথা বলছিলেন যত বড় হোক ইন্দ্রধনুষে সুদূর আকাশে আঁকা আমি ভালোবাসি ওর ধরনীর প্রজাপতিটির পাখা অন্য গ্রহগুলো যতই বড় হোক না কেন যতই তার আকাশে চাঁদ উঠুক আমি আমার পৃথিবীকেই ভালোবাসি এবং এই পৃথিবী কিন্তু জীবের বসবাস উপযোগী সৌরজগতের একমাত্র গ্রহ হ্যাঁ কেন পৃথিবীতে এই জীবের বসবাসের উপযোগী পরিবেশ কিভাবে গড়ে উঠল এর প্রথমেই আছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যে সকল গ্যাস রয়েছে এবং যেই অনুপাতে রয়েছে এই অনুপাতটি জীবের বসবাস উপযোগী অর্থাৎ জীবনের জীবনের স্পন্দন বাকি রাখার জন্য এই বৈশিষ্ট্যগুলো প্রয়োজন এখানকে সমুদ্র পৃষ্ঠের দিকে বায়ুর চাপ সবচেয়ে বেশি এবং যতই উপরের দিকে উঠবো বায়ুর চাপও কমবে গুরুত্বও কমবে এবং এখানে নাইট্রোজেন অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড সহ যেই গ্যাসীয় পদার্থগুলো আছে যেই মাত্রায় আছে এগুলো জীবন ধারণের জন্য উপযোগী পরিমাণ এর চাইতে কম বেশি হলে পৃথিবীর ভারসাম মানে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে পরিবেশ দূষণ যেটাকে আমরা বলি বায়ু দূষণ বলি এবং জীবের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হবে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য দেখো আমরা দেখব হচ্ছে যে অক্সিজেন এই সম্পর্কে বলার অপেক্ষা রাখে না যে আমাদের শ্বাসকার্যের জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন এবং পরিমিত অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলে পৃথিবীর আছে বলেই পৃথিবীতে কিন্তু জীবের বসবাস উপযোগী এটা সহজে অনুমেয় তৃতীয় যে বিষয়টা দেখবো ট্রোপমণ্ডল এ সম্পর্কে তোমরা অতটা পরিচিত না এই শব্দের সাথে ট্রোপমণ্ডল ট্রোপমণ্ডল হচ্ছে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে দশ হাজার কিলোমিটার উঁচু পর্যন্ত এই বায়ুমণ্ডলের আস্তরণ রয়েছে বায়ুর আস্তরণ রয়েছে এই দশ হাজার কিলোমিটার পুরো বায়ুর আস্তরণকে পাঁচটি প্রধান স্তরে ভাগ করা হয় 
তার একদম ভূপৃষ্ঠের সাথে লাগোয়া যে স্তরটি তাকে বলে ট্রুপমণ্ডল এর গড় উচ্চতা হচ্ছে তেরো কিলোমিটার এই ট্রুপমণ্ডলের পরে আছে স্ট্রাটোমণ্ডল এর উপরে আছে তোমার তাপমণ্ডল মেসুমণ্ডল এরকম অনেকগুলো মণ্ডল আছে এখন পৃথিবীর সাথে লাগোয়া যে মণ্ডলটি সেটা ট্রুপমণ্ডল যত ঝড় বৃষ্টি মেঘ কুয়াশা দেখো এই সবই ট্রুপমণ্ডলের মধ্যে এই ট্রুপমণ্ডলের বৈশিষ্ট্যের জন্য এই টুপমণ্ডলের আবহাওয়া জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যের জন্যই পৃথিবী কিন্তু বসবাসের উপযোগী হয়েছে আরেকটা বলবো ওজন স্তর এটা অনেকটা শাকুনির মতো এই পৃথিবী থেকে বারো থেকে ষোলো কিলোমিটার উচ্চতায় ওজন গ্যাস তিনটি অক্সিজেনের অণু নিয়ে হয় ওজন গ্যাস এই ওজন গ্যাসের আধিপত্য দেখতে পাওয়া যায় যেটাকে আমরা ওজন স্তরও বলি এই ওজন স্তরের কারণে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি অতি বেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে আসতে পারে না শাকুনির মতো কাজ করে এই অতি বেগুনি রশ্মিকে সে শোষণ করে ফেলে অথবা প্রতিফলিত করে ফেলে এবং জীবজগৎকে ক্ষতির থেকে রক্ষা করে এই ওজন গ্যাস এরপরে দেখো আছে হচ্ছে সূর্যের আলো প্রাপ্তি আমরা পরিমিত সূর্যের আলো পাই বলেই আমাদের পৃথিবীতে আলো আছে তাপ আছে এবং সৌর শক্তি কিন্তু তালিকা শক্তি জীবজগতের তালিকা শক্তি শক্তির মূল উৎস এই সূর্য এই সূর্য থেকে পরিমিত আলো উত্তাপ পাই বলেই কিন্তু পৃথিবী বসবাসের উপযোগী তোমরা জেনে থাকবে যে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা হচ্ছে তেরো দশমিক নব্বই ডিগ্রি সেলসিয়াস গড় তাপমাত্রা এই গড় তাপমাত্রার কারণে পৃথিবী বসবাসের উপযোগী অবস্থায় আছে এরপর গড় তাপমাত্রা সম্পর্কে আমরা বলে ফেলেছি এরপরে যে বিষয়টা আছে সেটা হচ্ছে পানির অস্তিত্ব আমরা অনেক সময় শুনি নাসার অমুক অভিযানে অমুক গ্রহে অমুক উপগ্রহে পানির অস্তিত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া গেছে কেননা যেখানে পানি আছে সেখানে জীব থাকার সম্ভাবনা আছে পানি ব্যতীত জীবের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না তো এই যে বিষয়গুলো আলোচনা হলো এই বিষয়গুলো পৃথিবী নামক গ্রহের মধ্যে আছে বলেই কিন্তু পৃথিবী জীবের বসবাস উপযোগী অবস্থায় আছে আর আমরা যদি এই বিষয়গুলোকে যদি ক্ষতির সম্মুখীন করি তবে পৃথিবী জীবের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হবে আশা করি তোমরা আজকের ক্লাসে যতটুকু আলোচনা হয়েছে এতটুকু পড়ে ফেলবে এবং যেই বাড়ির কাজটা দেওয়া হয়েছে এক নজরে সৌরজগৎ তাও তোমরা সম্পূর্ণ করবে সুস্থ থাকো ভালো থাকো সবার জন্য দোয়া কামনা করি এবং সবাই আমার জন্য দোয়া করবে